ओके सो वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इन दिस पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग इन द लास्ट वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द एंजाइम टूडे विल लर्न द फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन we will learn about uh, classification of enzymes we will learn about the cofactors and last but not the least we will little bit learn about lipids actually lipids is little bit only in your syllabus so that much is it so i will attempt to complete this four parts in my this video so let us begin as we have already done with the enzymes in the last video let us begin with the factors affecting the enzyme action now you see the factors that affect the enzyme action are temperature number 2 ph and number 3 substrate concentration now if i under, uh, try to understand this see enzymes you know that enzymes are protein molecules right and the pro enzyme action is based on lock and key model or induced fit model where i have explained that the structure of the enzyme the specific bonds in the active site uh, the structure of the enzyme that is the protein the specific bonds specific bonds in the active site okay the structure of the enzyme the specific bonds in the active site uh, then like uh, for example you know uh uh yeah all these things uh, you, see, you see it depends on the three dimensional structure and they is with the bonding when the enzyme works okay the bonding of it in the active site with the substrate is very very important so if you change the temperature or if you you know do a variation in the temperature then these bonds may be affected and when these bonds will be affected then what will happen then may be i'm sorry okay so maybe this bond uh, okay i think it's focusing well so maybe the bonds will be affected and when the bonds will be affected maybe there will be no proper bonding and when there will be no proper bonding what will happen the enzyme won't act properly because the enzyme catalysis is mainly based on the formation of the enzyme substrate complex as you have learned in the last section of my video now uh, what happens is that you see the substrate has come and bonded and if you if the temperature is not optimum not optimum the bonding may be affected you know the bonds are affected with temperature so what may happen the enzyme may not act properly so this is what i wanted to tell you so what happens is if you try to uh, draw a graph of enzyme action with temperature putting temperature in the x axis and enzyme action in the y axis you will get a bell shape at curve okay you will get a bell shape at curve now what is the meaning of this bell shape at curve is that when the temperature is very low maybe the temperature is so low that the active sites are not getting activated and the at that, that particular temperature you know uh, the bonding are not occurring properly if the temperature is too high maybe the enzyme itself is getting denatured or breaking down so at a particular medium temperature which is known as the optimum temperature we see the highest enzyme activity when you see here you increase the temperature increase the temperature enzyme activity is increasing 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 and reaching up to a highest level and then the enzyme activity decreases when the temperature increases okay at first at first the enzyme activity increases and then it decreases you can see with the increase in the temperature as you move like this maybe at the in the optimum temperature at the specific particular temperature 
the molecular co motion is uh, just uh, you know perfect the collision is just perfect the bonding is just perfect everything is so perfect that the enzyme activity is at its best okay so what are the factors depending on temperature are molecular motion number 2 collision rate number 3 bonding in the active site this should be very specific and this should be specific at a specific temperature otherwise the enzyme substrate complex will not form and the enzyme activity will not be so much you know uh, optimum so this temperature is known as the optimum temperature so yeah that is what i wanted to say you <clears throat> and what will happen if there is low temperature there may not be proper bonding and what will happen if there is higher temperature if there is higher temperature the molecule or the enzyme molecule itself being a protein may get denatured if you heat a protein too much it gets denatured yes or no same is the case of ph how is enzyme activity dependent on ph ph means ph maintains the acidity uh, on the basic character okay of the solution so the particular you know the abundance of h plus or oh minus ion whether it is a proton donor or a proton receiver how a molecule will behave when it will be inside a solution depends on the ph of the solution depends on the concentration of h plus and oh minus so what happens the bonding must be occurring at a particular ph too high ph you know too much amount of oh minus ion or too much amount of less too much amount of h plus ion wouldn't be good for enzyme action because it may interfere with the bonding so in the case of ph also we obtain a bell shaped curve with the enzyme activity so i hope that you understand this particular thing now let us study about the substrate concentration how enzyme activity is dependent or action of enzyme is dependent on substrate concentration let us try to understand about the substrate concentration now what happens in case of substrate concentration is hold on okay so what happens in case of substrate concentration is that uh, you know in case of substrate concentration uh suppose if i plot the concentration of the substrate and the enzyme action enzyme action means what the velocity of the reaction right the more the velocity of the reaction the more the velocity of the reaction or rate of the reaction more is the enzyme action that you have learnt in the uh, previous video only now I, i obtain a such kind of graph now what is the explanation of this kind of graph that why is this kind uh, is it a this kind of graph that at first when substrate concentration you are increasing 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 then enzyme activity or velocity of the reaction is also increasing 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 and what is happening is after a certain amount of increase it is becoming constant it will not increase any more means when you increase the substrate concentration even more now it will not increase how come why is this happening why, why at first increase in the substrate concentration suppose an enzyme is there this is an enzyme when you increase the substrate concentration the activity of the enzyme or the velocity of the reaction or the catalysis of the enzyme is continuously increasing which is increasing the rate of the reaction and hence the velocity of the reaction is increasing you refer to my previous video to understand what i am saying here and if you have understood my previous video you will understand what i am saying and if i increase the substrate concentration even more then the enzyme activity is not increasing any more and the velocity of the reaction has become constant means at a particular velocity yahan tak substrate concentration bada ke jitna highest velocity mil gaya tha bas wahi highest velocity maintain kar raha hai ab substrate concentration bada ke 
और वेलोसिटी बर्न नहीं रहा है क्यों तो चलिए इसका आंसर देते हैं क्यों लिमिटेड एक्टिव साइट्स नाउ सपोज दिस एंजाइम इज देयर सपोज दिस इज वन एक्टिव साइट और मे बी अनदर एंजाइम इज देयर it has two active site this is one active site is an active site now when the substrate will come and bind suppose there are five moles of enzymes and lots of enzymes are there okay but five moles into two active sites 10 moles of active sites are there okay so 10 moles of substrate will bind if you keep on increasing the concentration will the active site be free so no more active site will be free so that is the reason why at first when you are increasing the substrate concentration the active sites were available and hence the speed of the reaction was increasing increasing because speed of the reaction depends on how fast the concentration is changing that means how fast the um, you know the amount of the substance is getting converted into product so at first a lot of substrates were binding a lot of product uh, reactants were binding to the enzyme and the speed was continuously increasing 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 but when it reached such a position where all the active sites were bound and no more active sites were free at that time it reached the maximum velocity known as v max this is known as the this point is known as the v max or the maximum velocity <coughs> okay so that is the thing and another thing remember uh, that just if you calculate the v max the exact half of v max which you obtain this is v max by 2 at that point whatever is the substrate concentration that is known as km it is known as michaelis constant michaelis is a scientist okay it is known as michaelis constant okay now this michael is constant helps us to determine the enzyme activity so uh, this information is important for you about the michael is constant thing <coughs> just hold on for a second yeah so it is a uh, you know it is a mathematical deri derivation or constant which indicates the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half its maximum velocity so it is the value of the substrate concentration km is the km is actually the value of the substrate concentration where to which means atogulo substrate concentration korle the uh, velocity of the reaction is half the highest velocity okay so uh, that is the thing this was given by leonor michaelis and uh, and it generally lies between it generally lies between 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 6 molar of concentration so substrate concentration is 10 to the power or km is 10 to the power ranges from 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 6 molar please remember a high km indicates low affinity and a low km indicates high affinity now you have to understand this <coughs> a high km indicates low affinity of the enzyme to the substrate and vice versa that means a low km will indicate high affinity sir why so understand why so it is very easy to understand suppose for example the graph is like this for one enzyme substrate reaction and there is another enzyme substrate reaction where the graph is like this okay so there are two enzyme substrate reaction where you obtain two types of graphs now as you can see that for the first type of reaction or first enzyme substrate reaction this is the v max and so this will be the v max by 2 so it will be the km 
and in the second case here is the v max so this will be the v max by 2 and this will be the km so this is a higher km now higher km will represent what low affinity for the enzyme to the substrate obviously because as because the reaction is occurring very fast that means in the active site the enzyme uh, the substrate is coming and it is not binding so strongly and it is going away so that's why the active site is very much free so when the active site is very much free higher concentration of the substrate will lead to higher vmax and hence vmax by 2 will also be higher in a higher concentration of substrate like for example if the uh, this affinity or this bonding is too low or not very strong okay it will go away and the active site will be free and as the active site will be free more and more concentration of enzyme will keep on giving and then slowly slowly the reaction will reach its higher value so at a higher km or at a very high substrate concentration here you see at a very high substrate concentration the vmax is reached but here at a very low substrate concentration only the vmax has reached why because the enzyme you know active site is not very much free they have bound strongly so when you are increasing the substrate concentration the speed is not increasing i hope you have understood what i tried to mean if you don't understand please tell me so i hope you have been able to understand jodi high substrate concentration thake mane km ta jodi high hoy km ta high hocche mane ki onek beshi substrate concentration e tumi half of highest velocity pachcho tar mane onek beshi concentration e তুমি একদম হাইয়েস্ট ভেলোসিটি পাচ্ছ তা বেশি কনসেন্ট্রেশনে হাইয়েস্ট ভেলোসিটি কেন পাচ্ছ তুমি হাইয়েস্ট ভেলোসিটি পাচ্ছিলাই না কারণ কি তোমার অ্যাক্টিভ সাইডগুলো বারবার খুলে খুলে যাচ্ছিল ওই জন্যই তুমি যতক্ষণ কনসেন্ট্রেশন বাড়াই যাচ্ছ এনজাইম সেই সাবসেটগুলোকে নিজের সাথে বাইন্ড করাচ্ছে কেন ওর অ্যাক্টিভ সাইড ফ্রি হচ্ছে কেন এত কারণ কি নিশ্চয়ই ঠিক করে বাইন্ড করতে পারতেছে না কিন্তু তুমি কনসেন্ট্রেশন বাড়ায় দেখতেছ যে অল্প কনসেন্ট্রেশনেই হাইয়েস্ট ভ্যালু চলে গেছে কেন কারণ কি এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইডগুলো নিশ্চয়ই বাইন্ড হয়ে গেছে তার মানে লো কনসেন্ট্রেশনেই ভি ম্যাক্স রিচ হয়ে গেছে তাহলে কে এমটাও লো হবে তাহলে আশা করি এই সেন্টেন্সটা ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ওকে সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য সাবসেট কনসেন্ট্রেশন নাও ইউ উইল লার্ন আনাদার থিং অ্যাবাউট সাবসেট কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ ইনহিবিশন অফ এনজাইমস ইনহিবিশন অফ এনজাইম অ্যাকশন দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টপিক inhibition of enzyme action mane enzyme action ta inhibit korbe thik ache to inhibition of inhibition of enzyme action or inhibition of enzyme action mane enzyme activity bondho hobe kibhabe bondho hote pare number 1 if the protein or the enzyme is denatured or denatured mane ভেঙে গেছে এত হিট দিচ্ছ যে ব্রেকডাউন হয়ে গেছে বা কোনো কেমিক্যালের এফেক্টেও ব্রেকডাউন হতে পারে কারণ কি তুমি খুব ভালো করে জানো প্রোটিনের মধ্যে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার থাকে ধরো আলফাইলিক্স আছে আলফাইলিক্সটা নিজেদের মধ্যে বন্ড করছে আবার আলফাইলিক্সটা নিজের মধ্যে জড়ায় যায় ঠিক আছে যেরকম স্ট্রাকচার আমি দেখিয়েছিলাম ঠিক আছে আবার বিটা প্লিটেড শিট থাকে বিটা প্লিটেড শিট আবার বন্ড হয়ে থাকে বিটা প্লিটেড শিটও আবার নিজের মধ্যে জড়ায় গিয়ে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার করে তো তার মধ্যে তো বন্ডিং হয় অনেক তো কোনো একটা কেমিক্যাল দিয়ে সেই বন্ডগুলো ব্রেক করে দিলা তো এনজাইমটা ভেঙে গেল বা হিট দিয়ে এনজাইমটাকে বন্ডগুলোকে ব্রেক করে দিলা এনজাইম ক্যান বি ব্রোকেন ডাউন তা এনজাইম ডিনেচার্ড হয়ে গেলে এনজাইম ইনিভিশন হতে পারে এটা একটা ফার্স্ট জিনিস সেকেন্ড হচ্ছে তো এটার আর কি এক্সাম্পল দিব এটা তো তোমার জানো যে কিভাবে বলা যায় হিটের জন্য হতে পারে হাই এনার্জি রেডিয়েশনের জন্য হতে পারে কিসে কিসের জন্য হতে পারে হিটের জন্য হতে পারে হাই রেডিয়েশনের জন্য হতে পারে কেমিক্যালের মধ্যে হেভি মেটালস দিলে হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা হতেই পারে এইবার ঘটনাটা হচ্ছে যে এটা তো বুঝলাম আবার আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি হয় যেমন ফর এক্সাম্পল 
সায়ানাইড বলে একটা কেমিক্যাল সায়ানাইড কেমিক্যাল ইউ হ্যাভ লার্নড ফ্রম ছোটবেলা দ্যাট সায়ানাইড কেমিক্যাল খানে সে ইনসান মর যা সায়ানাইড কেমিক্যাল কিউস ডু ইউ নো হাউ বিকজ সায়ানাইড কেমিক্যাল বাইন্স উইথ সাইটোক্রোম অক্সিডেজ সাইটোক্রোম অক্সিডেজের কাজ কি জানো রেসপিরেশনের সময় অনেক সময় লাস্টে যে এইচ টু ওটা ফর্ম হয় সেটা ফর্ম না হয়ে এইচ টু ও টু ফর্ম হয়ে যায় বা ও টু মাইনাস সুপার অক্সাইড ফর্ম হয়ে যায় সো সাইটোক্রোম অক্সিডেজ বা পার অক্সিডেজ এরা কি করে এরা এগুলোকে ভেঙে দেয় যাতে তুমি সেফ থাকো এইচ টু ওটাকে ভাঙে না এইচ টু ফর্ম হলে তো ঠিক আছে রেসপিরেশনের সময় কিন্তু এগুলোকে ভেঙে দেয় এটা তোমার মেমব্রেনে থাকে কিন্তু সায়ানাইড কি করে এর সাথে বাইন্ড করে গিয়ে এর অ্যাক্টিভিটি নষ্ট করে দেয় ডেস্ট্রয়েজ অ্যাক্টিভিটি তখন কি আর ও নিজের ফাংশানটা করতে পারবে তাহলে তুমি মরে যাবে এগুলো জমা হয়ে ওকে দিজ আর ভেরি হার্মফুল সো এই এক্সাম্পলটা যেন মাথায় থাকে এবার আরেকটা ধরনের ইনিভিশন করব তো এইভাবে এনজাইম ইনিভিশন হয় সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ ইনিভিশন Competitive inhibition is very interesting. What happens in case of competitive inhibition? Suppose there is an enzyme, it is an enzyme. If there is an interactive site, it is an enzyme that is an enzyme that is an enzyme that is an enzyme. ব্লক হয়ে যাবে তো এইভাবেও এনজাইম ইনিভিশন হতে পারে যেটাকে কম্পিটিটিভ ইনিভিশন বলে কেন কারণ এনজাইমের স্ট্রাকচারের সাথে দুটো সাবস্ট্রেট যেটা অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি সাবস্ট্রেট যার যেটা অরিজিনালি সাবস্ট্রেট না স্ট্রাকচারালি রিজেম্বল করে আর কম্পিটিটিভলি এসে অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করে অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য অরিজিনাল সাবস্ট্রেট ক্যান নট বাইন্ড ইন দ্য অ্যাক্টিভ সাইট অ্যান্ড হেন্স দ্য এনজাইম গেটস ইনহিবিটেড সো দিস ইজ নন অ্যাজ কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন এই মলিকিউলগুলোকে বলে হচ্ছে কম্পিটিটিভ ইনহিবিটার আর এই পয়জনাস মলিকিউলগুলোকে বলে হচ্ছে সায়ানাইডের মতো নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটার ফিডব্যাক ইনিভিশনে ধরো একটা এনজাইম আছে এটা এনজাইম ধরো একটা সাবস্ট্রেট আছে সাবস্ট্রেটটা এসে বাইন্ড করে এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম করে আর তারপর ওটা এনজাইম প্রোডাক্ট সাবস্ট্রেটে কনভার্ট হয় আর এনজাইম আর প্রোডাক্ট আলাদা হয়ে যায় তো এবার নাও কি হয় কখনো কখনো এই প্রোডাক্টটা সাবস্ট্রেটটাকে একটু একটু মিমিক করে মানে অলমোস্ট সেম স্ট্রাকচার হয় একটু তো ডিফারেন্স থাকে কারণ সাবস্ট্রেটটাই প্রোডাক্টে কনভার্ট হয়েছে বা প্রোডাক্টটা নিজে হাই অ্যামাউন্টে যদি প্রডিউস হয়ে যায় যে সেলের আর দরকার নেই তখন ওই প্রোডাক্টটা গিয়ে নিজে এনজাইমের সাথে বাইন্ড করে আর সাবস্ট্রেটটাকে বাইন্ড করতে দেয় না এই জিনিসটাকে বলি হচ্ছে ফিডব্যাক ইনিভিশন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন গ্লুকোকাইনেস বলে একটা এনজাইম হয় যেটা গ্লুকোজকে ফসফেটের সাথে জোড়া লাগায় আর গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট বানায় মানে ওর সিক্স কার্বনের সাথে ফসফেট জোড়া লাগে 
ग्लुकोज फिक्स फसफेट ग्लुकोकाइनेस गए जोड़ा लेखे ग्लुकोकाइनेस के इनिबिट कर दे फिडबैक इनिबिशन कहो कहोटे एलोस्टेरिक इनिबिशन बोले फिडबैक इनिबिशन आकटा नाम कि एलोस्टेरिक इन एनजाइम एनजाइम एलोस्टेरिक एनजाइम कैम है हाउ एलोस्टेरिक एनजाइम इज एलोस्टेरिक एनजाइम ना प्रथम सपोज धर एलोस्टेरिक एनजाइम ए रकम यार कैटालाइटिक एक्टिव सैट क्यों कैटालाइटिक एक्टिव सैटटार शेप्ट ठीक सबसेटर सर सबसेट ए रकम बैंड कर फर्म कर फेले जो मत सबसेट एस इट कैन बैंड No way possible. So there are two different sites apart from catalytic site. One is inhibition site, one is activator site. In activator site activates it to so that substrate can bind, and inhibitor site inhibit binds and makes the activator site in such a way that no molecule can bind to it. Such an example is the example of a phosphofructokinase. फसफो फ्रुक्टो कईनेस फसफो फ्रुक्टो कईनेस मन रखा एटीपी इज द इनिविटर एटीपी मलिक्यूल हम इनिविटर मैं ये लागे और एडिपी इज द एक्टिवेटर एट बोझा खूब इजी फसफोफ्रुक्टोकनेस किचुअल एडिपी इज द एक्टिवेटर तो फसफोफ्रुक्टोकनेस फसफोफ्रुक्टोकनेस पी एफ के लिखल फ्रुक्टोस के फ्रुक्टोस सिक्स फसफेट बनाए एदी एट करते हैं एडिपी के ये एनजाइमटार साथ बैंड होते हैं जेटा के अक्टिवेट कर और जदि ये बंद करते हैं जो एटीपी एस बैंड कर प्रोडक्शन बंद हो जाए एखे एटीपी बैंड कर एटीपी बैंड आई होप दैट यू अंडारस्टुड द एलोस्टेरिक एनजाइम एंड वन एक्साम्पल अफ एलोस्टेरिक एनजाइम अफ अब आकधरण एनजाइम है जेटा बोली प्रो एनजाइम और जैमोजाइम जैमो जेन फार्स्टे एनजाइम निजे एक्टिव स्टेटे थकबे ना फार्स्टे द एनजाइम उल नट बी इन इट्स एक्टिव स्टेट एट दैट टाइम इट इज नोन एज द प्रो एनजाइम और जैमोजाइम फर एक्साम्पल पेपिनोजें हुए अ पार्टिकुलर पी एच इज गिवेन 
its cell production is done by the stomach or for any other enzyme some different activity is there then it gets converted into pepsin which is the actual enzyme so this is known the inactive enzyme is known as pepsinogen erokom keno dorkar karon sob shomoy pepsinogen er kaj nai sei jonno ba erokom je kono enzyme je sob shomoy kaj dorkar nai jar take inactivate kore rakha dorkar inactivated enzyme je pore kono ekta ph er jonno activated hoy for some kind of ph it gets activated that is known as zymozyme one such example of zymozyme is pepsinogen so i hope you have understood now we will understand the broad classification of enzymes divided into six groups now simply remember one thing this word you can remember ethyl ethyl o for oxido reductase t for trans phase h for hydrolase l for lyase i for isomerase and again l for ligase what is the function of oxido reductase doing oxidation and reduction example okay transferase transferring certain group from one substrate to another substrate transferring certain group from one substance transferring certain group from one substrate to other hydrolase doing or catalyzing hydrolysis of biomolecules like breaking down peptide like breaking down lipids breaking down ester bonds all this then is lyase lyase is removing any group just the opposite of transferase removing any chemical group or functional group isomerase changing the structure of substrate and ligase joining transferase is transferring sorry lyase and ligase are ulta lyase is removing and ligase is joining suppose glucose k glucose 6 phosphate banabe orokom ligase okay One, two, three, six types of enzymes and six types of examples. I want from you. This is your homework. Put it in your notes. Okay. So I hope that enzyme classification is clear with you. Now moving forward. Understanding about the cofactors of the enzyme. Cofactors are such groups of enzyme which, on binding the enzyme. are such groups or parts of the enzyme which remains detached from the enzyme but when binds with the enzyme activates the enzyme to do its function okay such as thing is known as cofactor cofactor are of three types okay cofactors are of three types number 1 prosthetic group number 2 coenzymes and number 
metal ions so prosthetic group coenzymes and metal ions there are three now just hold on for a second what about me just go through the you know the sentence that is written once now moving forward post prosthetic groups are what are prosthetic groups prosthetic groups are prosthetic groups groups are organic compounds okay prosthetic groups are organic compounds that are uh, distinguished form of cofactors one ekta onno rokomer cofactors and they are tightly bound to their apoenzyme ebar now you will ask oh, sir what is apoenzyme suppose dhor eta hocche inactivated enzyme ta er sathe prosthetic group eshe jora lagle eta abar ekta activated enzyme e convert hobe thik ache substrate na kintu eta hocche prosthetic group ha to enzyme ta activated enzyme hobe eta dhor active site তো সেরকম এই যে নন অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমটা যেটার সাথে প্রস্তুতি গ্রুপ এখনো জোড়া লাগেনি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপো এনজাইম দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাপো এনজাইম এরকম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এটাকে ব্রেক ডাউন করে আরেকটা এনজাইম আছে যার নাম পারক্সিডেজ পারক্সিডেজের পারক্সিডেজ এর প্রস্তেটিক গ্রুপ হচ্ছে হিম ব্লাডের যে হিম থাকে ওই হিম ওকে হিম হচ্ছে প্রস্তেটিক গ্রুপ হিম যদি জোড়ালা লাগে তাহলে পারক্সিডেজ কাজ করতে পারে না পারক্সিডেজ কি করে হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ব্রেক করে এইচ টু টুকে ব্রেক করে হার্মফুল সাবস্টেন্স ডেভেলপ হতে দেয় না সেল মেম ভেঙে ওকে তো এটা যেন মাথায় থাকে প্রস্তেটিক গ্রুপ কি তাছাড়া আছে হচ্ছে কোয়েনজাইন হোয়াট ইজ কোয়েনজাইন কোয়েনজাইন আর অলসো অর্গানিক কম্পোল কম্পাউন্ডস Coenzymes are also organic compounds but 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 they don't bind with their apoenzyme as strong as prosthetic group mane binding ta weak and aro ekta difference hocche prosthetic group and apoenzyme are very specific but 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 coenzyme and apoenzyme are not so specific mane onek apoenzyme er ba onek inactivated enzyme er coen ektai coenzyme thakte pare can exist coenzyme serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions okay to eta mana rakhte hobe example of coenzyme nad nicotinamide adenine dinucleotide ओके बा एन एडीपी निकोटिनामाइड एडिनाइड डाइक्लोराइड फॉस्फेट एगेला होचे कोएंजाइम एर एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेटल आयन होचे एकटा कोफैक्टर एगेला सब कोफैक्टर पोरते छिला मेटल आयन होचे सपोज दर जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सिक पे जिंक इज अ माने मेटल ना जुडा लागले काज करबे ना जेमन जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज এর এই এনজাইমের কাজ কি স্যার কার্বোক্সাইড পেপটাইড কি করে এটা প্যানক্রিয়াসে তৈরি হয় স্মল ইন্টেস্টাইনে পেপটাইড ব্রেকিং করে প্যানক্রিয়াস মেক্স ইট 
ইট ব্রেকস তার মানে প্যানক্রিয়াটিক জুস দিয়ে ইন্টেস্টাইনে আসে ইট ব্রেকস পেপটাইড মানে পেপটাইড চেন ইন স্মল ইন্টেস্টাইন ওকে এটা কিন্তু জিঙ্ক ছাড়া কাজ করবে না ওকে সো সেই জিনিসটা ভাবতে হবে এবার মনে রাখতে হবে যদি কো ফ্যাক্টার না থাকে সেটা মেটালয়ন হোক কো এনজাইম হোক আর প্রস্তেটিক গ্রুপ হোক তাহলে কিন্তু কো ফ্যাক্টার না থাকলে কিন্তু এনজাইম ডাজেন্ট ওয়ার্ক তাহলে উইথ দিস আওয়ার এনজাইম পোর্শন ইজ কমপ্লিট ওকে নাও দ্য লাস্ট পোর্শন অফ দিস ভিডিও ইজ লিপিডস জাস্ট টেক আ ব্রেক টেক আউট টু মিনিটস ব্রেক আই উইল নট মেক ইট আই জাস্ট কিপ মাই ফোন Okay, I'll just keep my phone and we'll move ahead. Okay, so yeah, just take two minutes back. Now we'll learn about lipids. লিপিডস লিপিডস আর জেনারেলি মেড আপ অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড গ্লিসারল হ্যাঁ এবার তুই যদি গ্লিসারলের স্ট্রাকচার দেখিস সি এইচ টু ও এইচ সি এইচ টু ও এইচ আর সি এইচ টু ও এইচ ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ গ্লিসারল So this is a structure of glycerol. It is a glycerol structure. Okay, so what will happen? Now what will happen is that It is a glycerol structure. So what will happen is that IUPAC name? 1, 2, 3. Propan. 1, 2, 3. Triol. So what will happen is that IUPAC name is Glycerol. So what will happen is that IUPAC name is Glycerol. ট্রাই হাইড্রোক্সি ট্রাই হাইড্রোক্সি অ্যালকোহলও বলে অনেকে ট্রাই হাইড্রোক্সি অ্যালকোহল যাই হোক আর ফ্যাটি অ্যাসিড তো ক্লাস টেন ইউ হ্যাভ লার্ন সি এইচ টু সি এইচ থ্রি সি এইচ টু 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 টাটা সি এইচ টু সি এইচ টু সি ও এইচ মানে লং চেন কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডকেই ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয় যেটা দিয়ে সোক করি এবার এদের দুজনকেই তুই লিপিড বলতে পারিস বা এদের কম্বিনেশনকে তুই লিপিড বলবি যেমন ফর এক্সাম্পল জেনারেলি দেখা গেছে যে কার্বো অক্সির যে ইয়ে আছে মানে তোর ফ্যাটি অ্যাসিড জেনারেলি দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড দ্যাট উই সি ইজ জেনারেলি ওয়ান কার্বন টু নাইনটিন কার্বনস ওকে জেনারেলি দেখা যায় আমাদের শরীরে যেগুলো পাওয়া যায় ওয়ান কার্বন টু নাইনটিন কার্বন ওকে যেমন একটা আছে অ্যারাকাডোনোয়িক অ্যাসিড হুইচ এস টোয়েন্টি কার্বন অ্যাটমস ইনক্লুডিং দ্য কার্বক্সিল গ্রুপ অ্যারাকাডোনোয়িক অ্যাসিড একটা ফ্যাটি অ্যাসিড যেটার টোয়েন্টি কার্বন অ্যাটম আছে ইনক্লুডিং দ্য কার্বন অ্যাটম অফ সিও এইচ ওকে তো সেটা একটা তো আবার ফ্যাটি অ্যাসিড যারা স্যাচুরেটেড হতে পারে 
আনসাচুরেটেড হতে পারে স্যাচুরেটেড কখন যখন শুধু সিঙ্গেল বন্ড থাকবে আনসাচুরেটেড কখন তখন ডবল বন্ড থাকবে কোনটা হেলথের জন্য বেশি ভালো অবশ্যই আনসাচুরেটেড কারণ কি স্যাচুরেটেডটা অক্সিডাইজ হতে প্রবলেম হয় ঠিক আছে তো এখানে যদি কোথাও ডবল বন্ড থাকে বা মাল্টিপল ডবল বন্ডস থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আনসাচুরেটেড পার্টি আছে আর স্যাচুরেটেড পার্টি আছে ঠিক আছে তো জেনারেলি লিপিডের মধ্যে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিডকে ইয়েতে পাই এস্টারে ফাইড উইথ গ্লিসারল ইন লিপিডস উই ফাইন ফ্যাটি অ্যাসিডস এস্টারিফাইড উইথ গ্লিসারল ইন লিপিডস উই ফাইন্ড ফ্যাটি অ্যাসিডস এস্টারিফাইড উইথ গ্লিসারল ওকে গ্লিসারলের সাথে উই ফাইন্ড ইট এস্টারিফাইড কীরকম ভাবে স্যার ধর এই যে সিএইচ টু ওএইচ আছে সিএইচ টু ওএইচ আছে আবার সিএইচ টু ওএইচ আছে তো এইবার এখানে যদি একটা সিওএইচ থাকে আর এইচ আর ওএইচ মিলে বেরিয়ে চলে যায় আর এখানে যদি স্টার বন ফর্ম হয় আর এখানে সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু লং চেন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ক্রিয়েট হয় তাহলে এটাকে আমরা বলি মোনোগ্লিসারাইড কেন কারণ একটাই চেন আবার এরকম হতে পারে যে এইখানে আরেকটা চেন সি ফ্যাটি অ্যাসিডের জুড়ে গেল বাই এস্টার বন্ড বাই এস্টার বন্ড এস্টার বন্ড তো জানিসই অ্যালকোহলের যেমন সিএইচ টু সি টু এইচ ফাইভ ওএইচ আর সিওএইচ সিএইচ থ্রি এই এইচ আর ওইচ মিলে বেড়ে যায় তাহলে কী হবে সি এইচ থ্রি সিও ও সি টু এইচ ফাইভ যেমন এটা এস্টার সেরকমই এস্টার বন্ড দিয়ে এখানে যদি লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তাহলে মনো এটা এটা মনোগ্লিসারাইড একটা থাকলে যদি দুটো থাকে তাহলে ডাইগ্লিসারাইড যদি তিনটে থাকে যদি এখানেও চলা লেগে যায় মানে এই পাশ থেকে ধরে নে এখানেও চলা লেগে যায় তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড এগুলো একটু জানতে হয় ওকে যেমন ফর এক্সাম্পল এ দেখ এটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড আর ওয়ান আর টু আর থ্রি মানে এটা আর ওয়ান লং চেন এটা আর টু লং চেন এটা আর থ্রি ট্রাইগ্লিসারাইড আচ্ছা ট্রাইগ্লিসারাইড আর ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচার গ্লিসারাইডের স্ট্রাকচার এটা তো ফসফোলিপিড ফসফোলিপিড লেসিথিন ওটা আবার কি দেখ এটা একটা ট্রাইগ্লিসারাইডই কিন্তু ফসফেট বন্ড আছে ঠিক আছে ফসফোটা এস্টার বন্ড না এখানে এস্টার বন্ড এখানে এস্টার বন্ড ট্রাই ফসফোলিপিড কিন্তু একটা ট্রাইগ্লিসারাইডই ঠিক আছে কিন্তু দেখ কী আছে এটা তোদের এনসিআরটি বই কিন্তু কী আছে এটা ফসফেট গ্রুপ জায়গা আছে তো এগুলোকে আমরা বলি ফসফোলিপিডস জেনারেলি লিপিডের স্ট্রাকচারকে আমরা এইভাবে ভাবি ফ্যাটি অ্যাসিড বা লিপিডের স্ট্রাকচারকে একটা হাইড্রোফিলিক হেড আর একটা হাইড্রোফোবিক টেল এগুলো ক্লাস টেনে পড়ছিস খুব ভালো করে জানিস ওকে তোরা কি তুই কি নাও আনাদার থিং দ্যাট ইউ শুড নো ইজ দ্যাট লিপিডস ক্যান বি আইদার ফ্যাটস অর লিপিডস ক্যান বি আইদার অয়েলস লিপিডকেই ফ্যাট আর অয়েল বলে ফ্যাট হচ্ছে যেটা রুম টেম্পারেচারে সলিড থাকে আর অয়েলস হচ্ছে যেটা রুম টেম্পারেচারে লিকুইড থাকে মানে লো মেল্টিং পয়েন্ট হ্যাঁ আর এর হাই মেল্টিং পয়েন্ট মানে এর লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট ইন দিস হাইও বলা যায় না এরও লো মেল্টিং পয়েন্টই মানে তো একটু গরম করলে ফ্যাটটা রুম টেম্পারেচার থেকে একটু গরম করলেই বাটার যদি তুই দিস এটা তাওয়ার মধ্যে তাহলেই তো হিট হয়ে যায় তো যাই হোক সেটা ব্যাপার না গলে যায় আর কি সেটা ব্যাপার না যাই হোক এর লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট বলতে পারিস যেমন এক্সাম্পল জিঞ্জিলি অয়েল হ্যাঁ মাস্টার্ড অয়েল এগুলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচারে লিকুইড থাকে কেন কারণ মেল্টিং পয়েন্টটা লো থাকে আর ফসফোলিপিড কি বললে আমি ফসফোলিপিড কোথায় প্রেজেন্ট থাকে ফসফোলিপিড ইজ প্রেজেন্ট ইন দা সেল মেমব্রেন লেসি তিন যেটা ওকে তো লিপিড কমপ্লিট চ্যাপ্টার কমপ্লিট থ্যাংক ইউ